നമസ്കാരം വളരെ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയ നടിയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ മഞ്ജുവിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ കഥാപാത്രമാണ് സുജാത ഉദാഹരണം സുജാതയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുള്ളത് മഞ്ജു വാര്യരാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ദിവ്യ ഉദാഹരണം സുജാത പേര് തന്നെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ സുജാത ആർക്കും ഉദാഹരണമാണ് സുജാത ഏത് രീതിയിലാണ് ആർക്കാണ് ഉദാഹരണമാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുള്ള അനുവാദമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും സുജാത അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നല്ല സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിവ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് സിനിമ കണ്ടു തന്നെ അറിയാനാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ സിനിമയുടെ ടീസർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഒരു തമാശ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമറിന് എവിടെയും ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു ട്രാക്കിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ടാവാം സിനിമ സാധാരണ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഹ്യൂമറിന് അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഹ്യൂമറിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ ഇതിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലും സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും ആ ടീച്ചർ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഗണപതിയുടെ അമ്പലത്തിൽ തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ട് ആ തേങ്ങ തെറിച്ച് വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ പോയി അയാൾ അത് ഉടച്ചു അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സാധാരണ ഗണപതി കോവിലിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തേങ്ങ തെറിച്ച് താഴേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജാതയിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടീച്ചറിൽ എവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കാരണം അത് ഒട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അത്രയും നമ്മളൊരു സസ്പെൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള അറ്റത്തും ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ ഒരു വിഷുവൽസ് കുറച്ച് കൗതുകമുള്ള അതെ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ടീച്ചറിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ വീണ്ടും സിനിമ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ചെങ്കൽച്ചൂളയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്കാരിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾക്കൊന്നും മേക്കപ്പ് ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഡൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് എനിക്ക് കന്മതമൊക്കെ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ വന്നു പക്ഷേ അത് കന്മതത്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തിരി പൗരുഷമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം സുജാത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാവമായിട്ട് നല്ല സ്ത്രൈണതയുള്ളൊരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കഥാപാത്രം കന്മതത്തിലെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല സുജാതയ്ക്ക് കന്മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര റഫായിട്ട് ജീവിതത്തെ ജീവിത ഇങ്ങനെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും റഫായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഭാനു പക്ഷേ സുജാത അങ്ങനെയല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ദരിദ്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സുജാത ജീവിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ ജോലി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത മണിക്കൂർ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകും അങ്ങനെ മൂന്നാല് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജോലികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അച്ചാർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഓടും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെരുപ്പ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഓടും അത് കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം വെച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് സുജാത അപ്പോൾ അത് താമസിക്കുന്നത് ചെങ്കൽച്ചൂളയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു സ്കിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനോ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവാനോ പോലും സമയമില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഡൾനെസ്സും ഒരു ഒരു റഫ്നെസ്സും ഒക്കെ സ്കിന്നിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേക്കപ്പിലൂടെ അത് ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര പുതുമ പുതുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ടും കന്മതമൊക്കെ
അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് മേക്കപ്പ് അഴിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കാണുമ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഞങ്ങൾക്ക് സുജാതയെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുജാതയുടെ വേഷം ഇടാനും ആ ആ ചെങ്കൽ ചൂളയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അവരിലൊരാളായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സഹകരണവും അവരെത്രത്തോളം ത്രൂ ഔട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു വന്നിരുന്നോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒരുപാട് പലരും പറഞ്ഞ് പല കഥകളും ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഘർഷ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലരുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധാരണ ഒരു പേടിയെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒരു അപ്പം തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആൾത്തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അന്നത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഉറപ്പോടെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഏറ്റവും സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്തു തരണം അതിന് അവരെന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ട് നിന്ന ആളുകളാണ് ചെങ്കൽ ചൂളയിലെ നിവാസികൾ അപ്പം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവും നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ മറ്റു പല പരിപാടികളിലും പറഞ്ഞു ഒരു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീടിൻ്റെ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വയസ്സായ ഒരു അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നും എന്നെ കാത്തിരിക്കും രാവിലെ വരുന്ന കാത്തിരിക്കും അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ ഉപദേശങ്ങൾ മഴ നനയരുത് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം വിഷമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ദിവസവും രാത്രി ഞാൻ പോയി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോയാലേ അമ്മമ്മ കിടക്കൂ അതൊരു ഉമ്മ തന്നിട്ടേ വിടൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും ഇപ്പൊ അമ്മമ്മയുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനും കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം രാവിലെ അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ആയിരുന്നു ഓരോ ഓരോ വീട്ടുകാരും നമ്മളെ കരുതിയിരുന്നു ഫാൻഡം പ്രവീൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു നവാഗത സംവിധായകനാണല്ലോ സിനിമയുടേത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫാൻഡത്തിൻ്റെ അതായത് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ആയിരുന്നു ഫാൻഡം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ത്രൂ ഔട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൽ സുജാതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടും ജോജു ജോജു ജോർജും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാർട്ടിനും അതുപോലെ അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നവീൻ ഭാസ്കറും ചേർന്നിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻറ്റം പ്രവീൺ പ്രവീൺ ഫാൻറ്റം മാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മറ്റ് നല്ല ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഫാൻറ്റത്തിൽ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർട്ടിനും ജോജും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മധു നീലകണ്ഠനാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് മഹേഷ് നാരായണനാണ് സംഗീതം ഗോപി സുന്ദർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകൾ മികച്ച ആളുകൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫാൻറ്റത്തിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകന് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഒരു ഒരു ടീമാണ് ഫാൻറ്റത്തിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫാൻറ്റവും ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻസോടെ തനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ധാരണയുള്ള ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് ഈ റാണി പത്മിനിയുടെ ക്യാമറമാനും മധ
കുറവല്ല ആ ഒരു പരിഭ്രമമാണ് മൊത്തം അതെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് ഫേസ് ചെയ്ത് പോരാടി അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമേ അല്ല സുജാത സുജാതയുടെ ലോകത്ത് സുജാതയുടെ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സ് തുറക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതല്ലാതെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്ന് പെടുമ്പോ ഉള്ളൊരു വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഭ്രമം ഉറപ്പായിട്ടും സുജാതയ്ക്ക് മമത മോഹൻദാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു കളക്ടറുടെ വേഷം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എത്രയോ വർഷമായിട്ട് രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാണ് അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു മമത അവിടെ ഇത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ മമത വളരെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അടുത്തിടപഴകാനും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനോട് എന്നുള്ളത് പോലെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈബാണ് മമതയും തന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മമതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് മമത വേഷം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ മമതയോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ അതുപോലെ ഇതിൽ വേറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നെടുപുടി വേണു എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ നമുക്കെന്നും നമ്മളെന്നും നമ്മൾ മലയാളികൾ അഭിമാനിക്കുന്ന വേണുവേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സുജാതയിൽ ദയക്ക് ശേഷം നെടുപുടി വേണുവേട്ടൻ ഇതിൽ ദയക്ക് ശേഷം പിന്നെ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ വേണുവേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സുജാതയിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വേണുവേട്ട കൂടെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു സീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോണിറ്ററിൽ പോയി നോക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഈശ്വര നെടുമുടി വേണുവിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അഭിനയിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സന്ദർഭം അതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് എൻ്റെയും വേണുവേട്ടനെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കഥാപാത്രം വേണുവേട്ടൻ ഒരു ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ വേണുവേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയും ഈ പല വീടുകളിലും ഒന്ന് വേണുവേട്ടൻ്റെ വീട് ആണ് സുജാതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒരു ആശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുജാതയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ സുജാതയുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിലൊരാൾ വേണുവേട്ട കഥാപാത്രമാണ് ഗോപി സുന്ദർ ആണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോപിയുടെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഈ ക്ലാസിക്കൽ ടച്ച് കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പാട്ടുകളാണ് ഇതിൽ എത്രത്തോളം പാട്ടുകളുണ്ട് പാട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സിനിമയിൽ ഇതിൽ ഏകദേശം ഏഴ് പാട്ടുകളോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്തു മാറിയ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താവുന്ന ഒന്നും ഇതിലില്ല കഥയുടെ ലൂടെ കഥയുടെ ഒപ്പം കഥ വികസിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രൊമോ സോങ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഒരു സോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോപി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗോപി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സോങ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗോപി ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളായിട്ടൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു പാട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഗോപി ഇതിലത്തെ പാട്ടുകളും റീ റെക്കോർഡ് റീ ആർ ആറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗോപിയാണ് അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഗോപി നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൈറ ബാനു ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ ഭാഷ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലല്ലോ മലബാർ ആ ഒരു മുസ്ലിം ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ ഇതും ഓഫ്കോഴ്സ് ചെങ്കൽ ചൂള എന്ന് പറയുമ്പോൾ തനി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഭാഷ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ ഭാഷയ്ക്ക് അത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് അതിന് എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു ഭാഷ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഭാഷ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഒരു ഫാൻ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും ആരുടെ ഫാൻ ആണ് ശരിക്കും ജീവിതത്തില് ഇതില് എന്റെ മകളാണ് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫാൻ ആരല്ലാത്തത് ഏതോ എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു അടുത്ത സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഫാൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഫാൻ ആണ് എന്റെ കഥാപാത്രമല്ല എന്റെ മകളുടെ കഥാപാത്രം മകളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മോളുടെ ഒരു അഭിനയ അനശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് പയ്യന്നൂരാണ് അനശ്വരയുടെ വീട് ഇതിനു മുമ്പ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അനു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഞാനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഇത്ര അത്ഭുത അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ അതിന് കോഴ്സ് അതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പക്ഷെ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അനുശ്വര കൂടാതെ ഇതിൽ വേറെയും കുറച്ച് കുട്ടികളും കൂടി ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ യുവജനോത്സവങ്ങളിലും അല്ലാണ്ട് കലാരംഗത്തും ഒക്കെ കഴിവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ്റ് പെർഫോമൻസസ് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് സിനിമയുടെ ടീച്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് സിനിമ ആ എത്ര മണിക്കൂറാണോ നമ്മളിരിക്കുന്നത് അത്രയും മണിക്കൂർ പാവ പാക്ഡായിരിക്കും കണ്ട് രസിക്കാനുള്ള സിനിമയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കത് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒമ്പതും സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശക്തമായ കഥാപാത്രമാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എല്ലാം എനിക്ക് ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തതിൽ ഇതിപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അതിന് അതേ ഉത്തരം തന്നെയുള്ളു നമ്മൾ കാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മകളുണ്ടാവും നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സുജാത തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സുജാതയുടെ ഇപ്പോൾ ഡബിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് സുജാതയുടെ റിലീസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് സമയത്ത് സുജാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സുജാതയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സുജാത ആ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഓർമ്മകളും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സുജാത തന്നെയാണ് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് അതായത് നെടുമുടി വീണ സാറിനെയും ജോജുവിനെ മാത്രമേ പുരുഷ കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ള കഥാപാത്രം ഇതിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്ത്രീ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പുരുഷന്മാരിൽ സുജാതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഈ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അരിസ്റ്റു സുരേഷ് ചേട്ടനുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ കേന്ദ്ര സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയെ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് വന്നു പോകാവുന്ന ഏത് ഈ സ്ത്രീ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ജോജു എന്ത് കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ജോജു അപ്പോൾ ഈ അരിസ്റ്റോ സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറയാതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നല്ലതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചതായിക്കോട്ടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവില് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അത് അത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വധഭീഷണി അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വഴക്ക് പറഞ്ഞു എ
വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു അവിടുത്തെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളെല്ലാം ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നാസിക് ഡോളും ഭയങ്കര പേടിച്ചോളും അപ്പോൾ എന്നിട്ടും അവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരി അങ്ങനെ അധികം ആരും സംസാരിക്കാറില്ല അവരെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറ പുറം ലോകത്തിനോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മളോട് അവർ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സമ്മേളനം പോലെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കുട്ടികളൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുത്തന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി കാണി എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നറിയാതെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ ആ ഹോൾ യൂണിറ്റ് നടുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അവർ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഉദാഹരണം സുജാത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു വൻ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും കാണട്ടെ നെഞ്ചിൽ ഏറ്റിട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദിവ്യ ഈ ഒരു സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും തന്നെയാണ് എന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും താങ്ങി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സുജാതയ്ക്കും അതേ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്